வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஏஎஸ் கிரியேட்டர்ஸ் இனி ஸ்கூல் எக்ஸாம்னாலும் சரி டிஎன்பிசி எக்ஸாம்னாலும் சரி கவலையே பட வேண்டாம் ஆடியோலியை கேட்டு நாலேஜ் கெயின் பண்ணி ஈஸியாக நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் மனப்பாடம் பண்ணாமலேயே இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஆடியோஸ்லாம் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாடம் ஒன்று இந்தியாவின் புவியியல் கூறுகளும் வரலாற்றில் அவற்றின் தாக்கமும் கற்றல் நோக்கங்கள் இந்த பாடத்திலிருந்து நீங்கள் அறிந்து கொள்வது ஒன்று இந்தியாவின் புவியியல் கூறுகள் இரண்டு இமாலய மலைகளும் இந்திய வரலாற்றில் அவற்றின் தாக்கமும் மூன்று கங்கை சமவெளியும் இந்திய வரலாற்றில் அதன் பங்கும் நான்கு தெற்கத்திய தீபகற்பம் தென்னிந்திய வரலாற்றில் அதன் தாக்கம் ஐந்து இந்தியாவில் காணப்படும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இதை பற்றி விரிவாக காண்போம் பொதுவாக வரலாற்றுக்கு இரு கண்கள் உண்டு ஒன்று காலம் மற்றொன்று புவியியல் அமைப்பு வரலாற்றின் போக்கை பெரும்பாலும் காலமும் இடமும் நிர்ணயிக்கின்றன குறிப்பாக ஒரு நாட்டின் வரலாற்று நிகழ்வுகளை அதன் புவியியல் கூறுகளை பெரிதும் நிர்ணயிக்கின்றன இந்திய வரலாற்றிலும் புவியியலின் தாக்கத்தை காணலாம் எனவே இந்தியாவின் புவியியல் கூறுகளை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் அதன் வரலாற்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்திய துணைக்கண்டம் ஒரு தெளிவான புவியியல் அமைப்பை கொண்டுள்ளது இமாலய மலைகள் இந்தோ கங்கை சமவெளி தென்னிந்திய தீபகற்பம் என அதனை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் இத்துணை கண்டத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் நேபாளம் பூட்டான் என்று ஐந்து நாடுகள் உள்ளன அவற்றில் இந்தியாவே பெரியதாகும் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களையும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களையும் கொண்டதாக அது விளங்குகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்குப்படி இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடிக்கு மேலாகும் அடுத்து இமாலய மலைகள் பற்றி விரிவாக காண்போம் இந்தியாவின் வடக்கு பகுதியில் இமாலய மலைகள் அமைந்துள்ளன இந்தியாவின் வடமேற்கு கோடியில் உள்ள பாமிர் முடிச்சில் தொடங்கும் இது கிழக்காக நீண்டு கிடக்கிறது இதன் நீளம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் சராசரி அகலம் இருநூத்தி நாற்பது முதல் முன்னூத்தி இருபது கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் இமாலயத்தின் மிக உயரமான சிகரம் எவரெஸ்ட் கடல் மட்டத்திலிருந்து அதன் உயரம் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் சைபீரியாவிலிருந்து மத்திய ஆசியா வழியாக வீசும் கடும் குளிர் காற்றிலிருந்து இந்தியாவை பாதுகாக்கும் இயற்கை அரணாக இமயமலைகள் திகழ்கின்றன இதனால் இந்தியாவின் தட்ப வெப்பம் ஆண்டு முழுவதும் சீரான வெப்பத்துடன் காணப்படுகிறது குளிர்காலத்தில் இமாலய பகுதியில் பனி மூடி கிடக்கிறது எனவே இதன் பெரும்பகுதி வாழ்வதற்கேற்றதாக இல்லை படையெடுப்புகளிலிருந்து இந்தியாவை பாதுகாக்கும் இயற்கை தடுப்பாக இமயமலைகள் இருந்து வந்தன என்று என்ற கருத்து நீண்ட காலமாக நிலவி வருகிறது ஆனால் வடமேற்கு மலைகளில் காணப்படும் கைபர் போலன் குர்ரம் கோமல் போன்ற கணவாய்கள் இந்தியாவையும் மத்திய ஆசியாவையும் இணைக்கும் எளிய வழித்தடங்களாக அமைந்துள்ளன இந்து குஷ் கலைமான் இர்தார் மலைத்தொடர்களில் இக்கணவாய்கள் உள்ளன வரலாற்று காலத்திற்கு முன்பிருந்தே இக்கணவாய்கள் மூலம் போக்குவரத்து நடைபெற்றன படையெடுப்பாளர்களும் குடியேறிகளும் இக்கணவாய்கள் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனர் இந்தோ ஆரியர்கள் இந்தோ கிரேக்கர்கள் பார்த்தியர்கள் சாகர்கள் குஷானர்கள் ஹூனர்கள் துருக்கியர்கள் போன்றோர் இக்கணவாய்கள் மூலமே இந்தியா வந்தனர் இப்பகுதியில் உள்ள ஸ்வாத் பள்ளத்தாக்கும் ஒரு முக்கிய வழித்தடமாகும் மாசிடோனியாவின் அலெக்சாந்தர் இவ்வழியாகத்தான் இந்தியா மீது படையெடுத்தார் படையெடுப்பாளர்களை தவிர சமய பரப்பாளர்களும் வணிகர்களும் கூட இவ்வழித்தடங்கள் மூலமாக இந்தியாவுக்கு வந்தனர் எனவே இந்தியாவிற்கும் மத்திய ஆசியாவிற்கும் இடையே நிலவிய வணிக தொடர்புக்கும் பண்பாட்டு தொடர்புக்கும் வடமேற்கு மலைகளில் உள்ள கணவாய்கள் வழிவகுத்தன காஷ்மீருக்கும் வடக்கே காரகோரம் மலைத்தொடர் உள்ளது உலகின் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரமான மவுண்ட் காட்வின் ஆஸ்டின் இங்குதான் உள்ளது இமயமலையின் இப்பகுதியிலுள்ள கணவாய்கள் உயரமாகவும் குளிர்காலத்தில் பனி படர்ந்தும் காணப்படுகின்றன கில்ஜித் வழியாக மத்திய ஆசியாவிற்கு செல்லும் காரகோரம் பெருவழியும் இங்கு உள்ளது ஆனால் இத்தடத்தில் 
மிக குறைவான போக்குவரத்தை நடைபெறுகிறது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு உயர்ந்த மலைகளால் சூழப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் பல்வேறு கணவாய்கள் மூலம் இப்பள்ளத்தாக்கை சென்றடையலாம் பண்பாட்டிலும் பாரம்பரியத்திலும் காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு தனிச்சிறப்புடன் திகழ்கிறது இமாலய மலை இமாலய மலை ரக மலைகளின் அடிவாரத்தில் நேபாளம் உள்ளது கங்கை சமவெளியிலிருந்து பல்வேறு கணவாய்கள் மூலம் நேபாளத்தை சென்றடையலாம் கிழக்கே அஸ்ஸாம் வரை இமயமலைகள் நீண்டு கிடக்கின்றன பாட்கோய் நாகாய் லு லுஷாய் போன்ற மலைத்தொடர்கள் இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை கடும் மலைக்கும் அடர்ந்த காடுகளுக்கும் இவை பெயர் பெற்றவை ஆனால் வாழ்வதற்கான சூழல் மிகவும் குறைவே வடகிழக்கு இந்தியாவின் மலைகளை கடந்து செல்லும் கடந்து செல்வதும் எளிதல்ல இப்பகுதி பெரும்பாலும் தனித்தே காணப்படுகிறது அடுத்து இந்தோ கங்கை சமவெளி பற்றி விரிவாக காண்போம் கங்கை சிந்து பிரம்மபுத்திரா ஆகிய மூன்று முக்கிய நதிகள் பாயும் பகுதியே இந்தோ கங்கை சமவெளி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆறுகளில் அடித்து வரப்படும் கரிசல் மண் மிக பரந்த இந்திய நிலப்பரப்பில் படிவதால் வளம் மிக்க விளைநிலங்கள் இங்கு உள்ளன இமயமலைகளுக்கு அப்பால் சிந்து நதி உற்பத்தி ஆகிறது ஜீலம் சீன ராவி சட்லஜ் பியாஸ் ஆகியன இதன் முக்கிய கிளை நதிகளாகும் சிந்து நதியால் மிகவும் பயன்பெறுவது பஞ்சாப் சமவெளியாகும் பஞ்சாப் என்ற சொல்லுக்கு ஐந்து நதிகள் பாயும் பகுதி என்று பொருள் சிந்து பள்ளத்தாக்கின் கீழ்ப்புறத்தில் சிந்து மாகாணம் அமைந்துள்ளது சிந்து பள்ளத்தாக்கு மிகவும் வளமான நிலங்களை கொண்டுள்ளது சிந்து பள்ளத்தாக்கிற்கும் கங்கை சமவெளிக்கும் இடையே தார் பாலைவனமும் ஆரவள்ளி குன்றுகளும் உள்ளன ஆரவள்ளி குன்றுகளில் மவுண்ட் அபு மிகவும் உயரமானதாகும் இதன் அடி ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இமயமலைகளில் உற்பத்தியாகும் கங்கை நதி தெற்காக ஓடி பின்னர் கிழக்கு நோக்கி பாய்கிறது கங்கை நதிக்கு இணையாக ஓடிவரும் யமுனை நதி பின்னர் அதனுடன் ஒன்று கலக்கிறது இவ்விரு நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலப்பகுதி தோ ஆப் என்று அழைக்கப்படுகிறது கோமதி சரையு காக்ரா கான் காண்டக் போன்றவை கங்கை நதியின் மிக முக்கிய துணை நதிகளாகும் இந்தியாவின் கிழக்கு பகுதியில் கங்கை சமவெளியும் பிரம்மபுத்திரா சமவெளியும் ஒன்று இணைகின்றன இமயமலைகளுக்கு அப்பால் உற்பத்தியாகும் பிரம்மபுத்திரா நதி திபத் வழியாக பாய்ந்து இந்தியாவின் வடகிழக்கு சமவெளியை அடைகிறது சமவெளியில் மெல்ல ஊர்ந்து செல்லும் இந்தியாவின் பர இந்த நதியின் பரப்பு மிகவும் விரிவடைந்திருப்பதோடு பல தீவுகளையும் கொண்டுள்ளது நகர மையங்கள் உருவாவதற்கு இந்தோ கங்கை சமவெளி பெரும் பங்காற்றி உள்ளது குறிப்பாக நதிக்கரைகளிலும் இரு நதிகள் ஒன்று சேரும் இடத்திலும் இத்தகைய நகர மையங்கள் தோன்றி வளர்ந்தன சிந்து சமவெளியில் ஹரப்பா பண்பாடு செழித்தோங்கியது கங்கை சமவெளியின் மேற்கு பகுதியில் வேதகால பண்பாடு சிறந்து விளங்கியது பனாரஸ் அலகாபாத் ஆக்ரா டெல்லி பாடலிபுத்திரம் போன்றவை கங்கை சமவெளியில் தோன்றி வளர்ந்த முக்கிய நகரங்கள் ஆகும் கங்கை நதியுடன் சோன் ஆறு கலக்கும் இடத்தில் பாடலபு பாடலிபுத்திர நகரம் அமைந்து அமைந்துள்ளது பண்டை காலத்தில் மௌரியர்கள் சுங்கர்கள் குப்தர்கள் போன்ற பேரரசுகளின் தலைநகராக பாடலிபுத்திரம் விளங்கியது கங்கை சமவெளியின் மேற்கு புறத்தில் அமைந்துள்ள மிக முக்கிய நகரம் டெல்லி இந்திய வரலாற்றின் போக்கை நிர்ணயித்த முக்கிய போர்களான குருஷேத்திரம் தரையன் பாணிபட்டு ஆகிய போர்கள் டெல்லிக்கு மிக அருகாமையில்தான் நடைபெற்றன வளமைக்கும் செல்வத்திற்கும் பெயர் பெற்று விளங்கிய கங்கை சமவெளி மீது அயல்நாட்டு படையெடுப்பாளர்கள் அதிக மோகம் கொண்டதில் வியப்பேதும் இல்லை கங்கை சமவெளியை தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க பல்வேறு அரசுகள் போட்டியிட்டன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பாக கங்கை யமுனை தோ ஆப் பகுதியை கைப்பற்றவும் தம்வசம் வைத்திருக்கவும் பெரும் போட்டியும் போர்களும் நடைபெற்றன மேலும் இப்பகுதியில் பாயும் நதிகளும் கால்வாய்களும் போக்குவரத்துக்கும் பெரிதும் பயன்பட்டன பண்டை காலத்தில் சாலைகள் அமைப்பது கடினமாக இருந்தது எனவே பயணிகளும் வணிகர்களும் படகு போக்குவரத்தை அதிகம் பயன்படுத்தினர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய வணிக குழு ஆட்சிக்காலம் வரை படகு போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்கியது அடுத்து தெற்கத்திய தீபகற்பம் பற்றி விரிவாக காண்போம் 
வட இந்தியாவையும் தென்னிந்தியாவையும் பிரிக்கும் கோடாக அமைந்திருப்பவை விந்திய சாத்பூரா மலைகளும் நர்மதை தபதி ஆறுகளுமே ஆகும் இந்திய மலைகளுக்கு தெற்கில் காணப்படும் பீடபூமி தக்கான பீடபூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது எரிமலை பாறைகளால் ஆன இது வட இந்திய மலைகளிடமிருந்து வேறுபட்டதாகும் இப்பாறைகள் செதுக்குவதற்கு எளிதாக இருப்பதனால் தக்கான பகுதியில் குடவரை கோயில்களும் மடாலயங்களும் ஏராளமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம் தக்கான பீடபூமியின் இரு மருங்கிலும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் உள்ளன கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வங்காள விரிகுடா கடலுக்கும் இடை இடையே சோழமண்டல கடற்கரை அமைந்துள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் அரபிக் கடலுக்கும் இடையே உள்ள நிலப்பகுதி கோவா வரை கொங்கணம் கோவா வரை கொங்கணம் எனப்படுகிறது அதற்கப்பாலுள்ள பகுதி கனரா என்று தென்கோடி பகுதி மல மலபார் கடற்கரை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஜீனார் கன்ஹேரி கார்வே போன்ற கணவாய்கள் உள்ள உள்ளன மேற்கில் உள்ள துறைமுகங்களை இணைக்கும் வணிக வழித்தடங்களாக இவை விளங்கின வட இந்தியாவிற்கும் தென்னிந்தியாவிற்கும் இடையில் தக்கான பீடபூமி ஒரு பாலம் போல செயல்பட்டது இருப்பினும் விந்திய மலைகளில் உள்ள அடர்ந்த காடுகள் இப்பகுதியை வடக்கிலிருந்து தனிமைப்படுத்துவதாக அமைந்திருந்தன எனவே தென்னிந்திய தீபகற்பத்தின் மொழியும் பண்பாடும் நெடுங்காலமாக அவற்றின் தனித்தன்மை மாறாமல் காப்பாற்றப்பட்டு வருகின்றன தென்கோடியில் புகழ்பெற்ற பாலக்காட்டு கணவாய் உள்ளது காவிரி பள்ளத்தாக்கையும் மலபார் கடற்கரையையும் இணைக்கும் வகையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் குறுக்கே இது அமைந்துள்ளது பண்டை காலத்தில் இந்தோ ரோமானிய வர்க்கத்திற்கான முக்கிய வழித்தடமாக பாலக்காட்டு கணவாய் விளங்கியது தென்னிந்திய தீபகற்பத்தின் மிக உயர்ந்த மலைச்சிகரம் ஆனைமுடி என்பதாகும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலுள்ள மற்றொரு உயர்ந்த சிகரம் தொட்டவெட்டா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அவ்வளவு உயரமானவை அல்ல மேலும் இவற்றில் காணப்படும் இடைவெளிகள் மூலமாகத்தான் பல ஆறுகள் கிழக்கு நோக்கி பாய்ந்து வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கிறது அரிக்கமேடு மாமல்லபுரம் காவேரிப்பட்டினம் போன்ற துறைமுக நகரங்கள் சோழமண்டல கடற்கரையில் தான் இருந்தன தென்னிந்திய தீபகற்பத்தின் முக்கிய நதிகள் பெரும்பாலும் ஒன்றுக்கொன்று இணையாகவே பாய்ந்து செல்கின்றன தீபகற்பத்தின் கிழக்கு கோடியில் மகாநதி பாய்கிறது நர்மதை தபதி நதிகள் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி பாய்கின்றன கோதாவரி கிருஷ்ணா துங்கபத்திரா காவேரி போன்ற பிற நதிகள் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி பாய்கின்றன இந்த நதிகளின் மூலம் கிடைக்கும் நீர்ப்பாசன வசதியால் நெல் விளையும் வளமான நிலப்பகுதிகளை இங்கு காண முடிகிறது ரேச்சூர் தோ ஆப் எனப்படும் கிருஷ்ணா துங்கபத்திரை நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நிலப்பகுதியை கைப்பற்றுவதற்காக தென்னிந்திய அரசுகள் தொடர்ந்து போட்டியிட்ட வண்ணம் இருந்தன இவ்விரு நதிகளின் முக்கியத்துவ முகத்துவாரத்தில் அமைந்துள்ள சமவெளியில் சாத வாகனர்களின் அரசு புகழ்மிக்கு விளங்கியது கிறிஸ்துவ சகாப்ப சகாப்தத்தின் முப்பகுதியில் இச்சமவெளியில் பல்வேறு நகரங்களும் துறைமுகங்களும் செலு செழித்து விளங்கின இன்னும் தெற்கே காவிரி பள்ளத்தாக்கு மிகவும் தனிமை கொண்ட புவியியல் அமைப்பை கொண்டுள்ளது சோழ பேரரசின் அமைவிடமாக அது விளங்கியது பண்டை காலத்திலிருந்தே காவிரி பள்ளத்தாக்கு மொழி பண்பாடு பாரம்பரியம் போன்றவ போன்றவற்றிற்கு புகழ்பெற்றதாக விளங்கியது தென்னிந்திய தீபகற்பம் நீண்ட கடற்கரையை கொண்டிருப்பதால் இப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்கள் கடல்சால் கடல்சார் நடவடிக்கைகளில் பெரிதும் ஈடுபட்டு வந்தனர் பண்டை காலம் தொட்டே கடல் வாணி வாணிபம் இப்பகுதியில் செழித்தோங்கியது கிழக்கே ஜாவா சுமத்திரா பர்மா கம்போடியா போன்ற பகுதிகளுடன் வாணிக தொடர்பு இருந்து வந்தது வாணிபம் தவிர இந்திய கலை சமயம் பண்பாடு போன்றவையும் இப்பகுதிகளுக்கு பரவியது தென்னிந்தியாவிற்கும் கிரேக்க ரோமானியருக்கும் இடையே நிலவிய வர்த்தகம் மற்றும் பண்பாற்று தொடர்பு வரலாற்றுக்கு புகழ் வாய்ந்தவை ஆகும் அடுத்து இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காணும் நாடு என்பதை பற்றி விரிவாக காண்போம் பல்வேறு இன மக்களும் ஒன்று கலந்த காலகட்டம் என்பதால் பண்டைய இந்திய வரலாறு படிப்பதற்கு பரவூசு பரவசம் ஊட்டுவதாக அமைந்துள்ளது ஆரியருக்கு முற்பட்ட இனத்தவர் இந்தோ ஆரியர்கள் கிரேக்கர்கள் சைத்தியர்கள் ஹூனர்கள் துருக்கியர்கள் என பல்வேறு இனத்தவரும் இந்திய மண்ணை தங்களது தாயகமாக கொண்டனர் இந்திய பண்பாட்டை வளர்த்தெடுப்பதற்கு ஒவ்வொரு இனமும் தங்களால் ஆன பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளன 
பல்வேறு இனங்களும் இன்று யார் எந்த இனம் என்று அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு ஒன்று கலந்துவிட்டன வேத இலக்கியங்களில் பல திராவிட அல்லது ஆரியருக்கு முந்தைய கால சொற்களை காண முடிகிறது அதேபோல் சங்க இலக்கியத்தில் பாலி மற்றும் வடமொழி சொற்களும் உள்ளன பண்டை காலத்திலிருந்தே இந்தியாவில் பல சமயங்கள் இருந்துள்ளன பண்டை இந்தியாவில் இந்து சமயம் சமணம் சமண புத்த சமயங்கள் புகழ்பெற்று இருந்தன ஆனால் பண்பாட்டளவில் இவை ஒன்றோடு ஒன்று கலந்துவிட்டிருந்தன இந்திய மக்கள் பல்வேறு மொழிகளை பேசினாலும் சமயங்களை பின்பற்றினாலும் சம் சமூக பழக்க வழக்கங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தாலும் நாடு முழுவதும் ஒரு சில பொது பண்புள்ள வாழ்க்கை முறையை காண முடிகிறது எனவே நமது நாட்டில் வேற்றுமைகளுக்கு இடையே ஒற்றுமை உணர்வு மேலோங்கியுள்ளது என்று துணிந்து கூறலாம் பழங்காலத்திலேயே இந்திய ஒற்றுமைக்கான விதை ஊன்றப்பட்டது பரந்த இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் ஒரே நாடு என்ற உணர்வு மேலோங்கி இருந்தது பரதர் என்ற பழங்குடியினரின் பெயரால் இத்துணைக்கண்டம் பாரத வர்ஷம் என்றே குறிக்கப்பட்டு வந்தது பண்டைய கவிஞர்களும் தத்துவ ஞானிகளும் எழுத்தாளர்களும் இந்நிலப்பகுதியை ஒன்றுபட்ட தேசமாக கருதி வந்தனர் மௌரியர் மற்றும் குப்த பேரரசுகளின் காலத்தில் அத்தகைய அரசியல் ஒற்றுமை ஏற்பட்டதையும் இந்திய வரலாறு எடுத்து கூறுகிறது அயல் நாட்டவரும் இந்நிலப்பகுதியை ஒரே நாடாகவே கருதி வந்தனர் ஹிந்த் என்ற பெயர் சிந்து என்ற நதியின் பெயரிலிருந்தே பெறப்பட்டது அயலவர்கள் முதன் முதலில் அறிந்த பகுதி சிந்து நதி பாயும் பகுதி என்பதால் இத்துணை கண்டத்தை சிந்து என்றே அழைத்தனர் பின்னர் அது கிரேக்கர்களால் இந்தியா என்று அழைக்கப்பட்டது பாரசீக மற்றும் அராபிய அராபிய மொழிகளில் ஹிந்த் என்றே குறிக்கப்படுகிறது மொழி மற்றும் பண்பாட்டு ஒருங்கிணைப்புக்கான முயற்சிகள் பண்டை காலத்திலிருந்தே மேற்கொள்ளப்பட்டன கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டின் பொது மொழியாக பிராகிருதம் விளங்கியது இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் காணப்படும் அசோகரது கல்வெட்டுகளில் பிராகிருத மொழி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது பண்டை காப்பியங்களான இராமாயணம் மகாபாரதம் ஆகியன நாடு முழுவதும் முழுவதும் பரவலாக படிக்கப்பட்டன வடமொழி இலக்கியங்களான இவை இரண்டும் பல்வேறு இந்திய மொழிகளிலும் எழுதப்பட்டன இந்திய பண்பாட்டு விழுமியங்களும் கருத்துக்களும் பல்வேறு வடிவங்களை கொண்டிருந்த போதிலும் அடிப்படையில் அவை ஒரு கருத்தையே உணர்த்துவதாக இருந்தது இவ்வாறு இந்தியா இன்று பல்வேறு சமயங்களை உடைய சமுதாயமாக மலர்ந்துள்ளது பன்முக பண்பாட்டை போற்றும் சமுதாயமாக எழுச்சி பெற்று திகழ்கிறது இருப்பினும் அடிப்படையில் காணப்படும் ஒற்றுமை உணர்வும் இந்திய சமுதாயத்தின் பன்முகத்தன்மையுமே அதன் ஒப்பற்ற வலிமைகளாக திகழ்கின்றன வருங்கால வளர்ச்சிக்கும் அவை வழிகாட்டுவதாக அமைந்துள்ளன கற்றல் அடைவுகள் இந்த பாடத்திலிருந்து நீங்கள் எடுத்துரைக்க முடிந்தவை ஒன்று இந்தியாவின் புவியியல் கூறுகள் இரண்டு இமாலய மலைகள் பற்றிய விவரம் மற்றும் அந்நிய படையெடுப்பாளரும் வணிகரும் குடியேறிகளும் வடமேற்கு கணவாய்களை வடித்த வழித்தடங்களாக பயன்படுத்தியது மூன்று இந்தோ கங்கை சமவெளியின் நதிகள் வரலாற்று நிகழ்வுகளில் அவற்றின் தாக்கம் போர்கள் மற்றும் நகர மையங்கள் நான்கு தென்னிந்திய தீபகற்பம் நீண்ட கடற்கரைகள் கடல்சார் நடவடிக்கைகள் ஐந்து இந்தியா எப்படி ஒரு பன்முக பண்பாட்டு சமுதாயமாக வளர்ச்சி பெற்று இன்று வரை அது எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறித்த விளக்கம் இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க